नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वापस से टी की रोनी लेकिन इससे पहले मैंने आपको दिखाया था सबसे जो बेस वेरेंट है यानी सिंगल टोन आ, सिंगल दि, आ, दि, जो चैनल ए बी एस डिस्क बोल रहा सिंगल चैनल ए वो दिखाया था आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डुअल टोन सिंगल चैनल ए जस्ट मेरे पीछे में खड़ी है प्राइजिंग की यहाँ पर बात करें तो इस पर्टिकुलर वेरेंट की प्राइस हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाली है वन लैख एटी एट थाउजेंड रुपीज़ ऑन रोड रायपुर की प्राइस है आपके स्टेट और मेरे स्टेट वाला मामला सभी को पता है कि ऊपर नीचे प्राइस रहेगी रहेगी तो आज की वीडियो में हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं यानी इसका जो मिड वेरेंट है वो इसे भी एक टॉप ऑफ द लाइन रहता है हमारे सिटी में अभी नई आई हुई है जैसी आएगी उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसा और क्या हिसाब किताब रहने वाला है आज चलिए इसी से शुरुआत करते हैं ये है इसका मिड वेरिएंट जिसको बोला गया है डुअल टोन सिंगल चैनल ए इसका नाम थोड़ा सा यार मतलब ना टी वाले लोगों को ना अलग सा ऐसा रखना चाहिए मुझे ऐसा लगता है मेरे को ऐसा फील होता है क्योंकि बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है <laughs> तो ये जो प्राइस है मैं आपको बता चुका प्राइस फिर से आपको बता दूँ वन लैख ये करीब आपको वन लैख एटी एट की ये ऑन रोड रायपुर की प्राइस में आपको नज़र आ जाती है और यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो मतलब ये वाला वेरियंट है इसमें भी आपको दो कलर के ऑप्शन मिला करेंगे जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो हर वेरिएंट में यहां पर देखा जाए तो आपको दो कलर के ऑप्शन रहेंगे तीन वेरिएंट रहेंगे यानी कुल मिला आपको सिक्स कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस बाइक में तो यहां पर शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से तो यहाँ पर आपको ये जो एरिया ही आपको खाली खाली सा नज़र आता है लेकिन यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है इसको साइड में देकर ना इस बाइक की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी लगती है और यहाँ पर जो इंडिकेटर से ये आपको एल साइड में देखने को मिल जाते हैं काफ़ी ब्राइटर साइड में रहने वाले ये आपको हेजार्ट फ्लैशर जो है आपको कंपनी फिटेड मिलने वाला है आफ्टर मार्केट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेडलैम्प सेटअप इसमें पूरा राउंड में आ जाता है और ये पूरा सेटअप दिया गया है एल में गाड़ी स्टार्ट करते तो ये कुछ इस टाइप से जलती है ये पूरा सेटअप आ जाता है एल साइड में इसका हो सका ना तो इसका जो हेडलाइट टेस्ट रिव्यू है वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा अगर आज नहीं नेक्स्ट जब भी अगर मैं ट्राई करूँगा एक, एक जो गाड़ी है ये वाला ही वेरिएंट निकालू या फिर बेस वाला उसको निकाल के इसका राइड रिव्यू भी शूट करेंगे और इसका जो मतलब हेडलाइट टेस्ट है वो भी करेंगे और यहाँ पर जो देखा जाए तो पिछले वाला जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या था जो मतलब सबसे बेस वेरेंट में आपको गोल्डन कलर यहाँ पर यू एच में नज़र नहीं आता था लेकिन यहाँ पर इसमें आपको गोल्डन यू एच डी नज़र आ जाते हैं ये थोड़ा सा मतलब क्या है ना ये पार्ट ना थोड़ा हाईलाइटेड हो जाता है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अलग सा एक एहसास देता है एक प्रीमियमनेस का मतलब एक ना जो एहसास है वो आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छी लगती है ब्लैक वाली उतनी ज़्यादा जो है मज़ेदार नहीं लगती है बाकी आपकी चॉइस है आपको कौन सा पसंद आता है मुझे तो स्पेशली देखा जाए तो गोल्डन यू एस जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो मतलब ये यू एस डी फॉर की अपने सेगमेंट की पहली गाड़ी होगी जिसमें आपको ये मिला कर आगा मतलब देखा जाए तो इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगाओगे ब्रांड ऊंचा करोगे तो उसमें आपको तो मिलेगा ही लेकिन इंडियन ब्रांड के हिसाब से ये पहली मोटरसाइकिल होगी स्क्रैम्बलर में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ये क्रूज़र नहीं है ये स्क्रैम्बलर है क्रूज़र थोड़ा सा अलग बॉडी लैंग्वेज होता है लेकिन ये क्या है कि प्रॉपर स्क्रैम्बलर बाइक है तो यहाँ पर यह गोल्डन यू एस डी आ जाता है और ये जो है ये आपको देखा जाए तो मेटल में मिलने वाला और ये जो है ये प्लास्टिक में रहने वाला है नंबर प्लेट की स्पेस यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी अब इस साइड में आ जाते हैं तो फ्रंट डिस्क की बात की जाए तो फ्रंट में यहाँ पर सिंगल डिस्क रहने वाली है 300 हंड्रेड mm की डिस्क प्लेट आ जाती है ये देखा जाए तो सिंगल चैनल ए के साथ में रहने वाला है डुअल पिस्टन कैलिपर आ जाते हैं एक्जियल कैलिपर्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो एलोयल है ये आपको नाइन स्पोक एलोयल देखने को मिल जाता है टायर प्रोफाइल की बात करें तो वन हंड्रेड सेक्शन के टायर मिल जाएंगे सेवेंटीन इंच के एलोयल में रेड कलर की यहाँ पर आपको स्टीकर नजर आ जाती है व्हील के साइड रिम बीट पर और यहाँ पर जो इंजन वैली है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है कैटलेटिक कन्वर्टर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मतलब यहीं पर दिया गया ऑटो सेंसर 
ये है इसका ऑयल कूलर और सिंगल टोन हॉर्न के साथ में आता है क्रैश गार्ड भी आप देख सकते हो काफ़ी बाहर निकला हुआ है तो गाड़ी अगर आपकी मान लो गिर भी जाती है तो ये आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे वो बात की बात है कि आफ्टर मार्केट अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद में और भी ज़्यादा एसेसरीज आपको इसकी नज़र आने लगेगी फिलहाल देखा जाए तो टी भी इसमें कुछ कुछ एसेसरीज़ ऐड कर रही है तो आप उसको भी ले सकते हो नहीं तो फिर आफ्टर मार्केट का आपके पास ऑप्शन रहेगा वो आपकी चॉइस है बाकी यहाँ पर गेयर लीवर आप देख सकते हो साइड स्टैंड देखा जाए तो कट ऑफ के साथ में आती है सेंटर स्टैंड का भी ऑप्शन रहने वाला है और यहाँ पर देखा जाए तो रॉनिन की जो ब्रांडिंग है ये आपको नज़र आएगी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो फ्यूल टैंक इसमें फोर्टीन लीटर की मिल जाया करेगी टैंक इसमें काफ़ी बड़ी मिल जाती है एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूँ इस बाइक में जो टैंक है ये थोड़ी सी मस्कुलर है इसकी वजह से आप इसमें सैडलिंग नहीं कर पाते क्योंकि ये क्या है ना पैर यहाँ पर आपको टकराते हैं इस वजह से इसमें सैडलिंग करना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है राइट रिव्यू में मैं आपको प्रॉपर तरीके से तरीके से करके दिखाऊँगा और यहाँ पर देखा जाए तो इंजन किल स्विच यहाँ पर मोड के बटन मिल जाते हैं जिसमें अर्बन और रेन मोड आ जाते हैं ए का रिस्पॉन्स इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा अलग रहेगा हेजार लाइट का बटन यहाँ पर रहने वाला है और यहाँ पर इंजन स्टार्ट जो बटन है ये मतलब सेल्फ स्टार्ट का यहाँ पर रहने वाला है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर और यहाँ पर देखा जाए तो लीवर्स आ जाते हैं ब्लैक आउट में मिरर यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है कुछ अलग सा और काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा और जो हैंडल बार है ये आपको थोड़ा सा ऊपर साइड में देखने को मिलेगा और ये वाइड साइड में दिया गया है कन्वेंशनल टाइप के इसमें हैंडल बार दिए गए हैं बाकी आपको चाबी दिखाता हूँ तो चाबी इसमें आपको वेव की देखने को मिल जाती है इसमें भी टी वी एस रॉन का जो लोगो है वो नज़र आ जाएगा और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसके बारे में अगर बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर आपको फुली डिजिटल सेटअप के साथ में नज़र आने वाला है ये राउंड शेप में दिया हुआ है यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आर पी एम गेज यहाँ पर स्पीड मीटर रियल टाइम और यहाँ पर ओडोमीटर की मेन रीडिंग डिस्टेंस टू एम टी गेयर पोजिशन इंडिकेटर बता रहा है और यहाँ पर फ्यूल मीटर बता रहा है और अगर इसको अपन आगे करें तो ये ट्रिप ए ट्रिप बी और ये डिस्टेंस टू एम और यहाँ पर दो बटन मिल जाते हैं और साइड्स में देखते हो तो ढेर सारी वार्निंग लाइट्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है अब लेफ्ट साइड के स्विचेस के पास में आते हो तो लेफ्ट साइड में मिल जाता है हॉर्न एक बार सुनते हैं इसका हॉर्न तो इसमें सिंगल टोन हॉर्न मिल जाता है इंडिकेटर लोहाई बीम पासिंग की स्विच यहाँ पर आपको नजर आएगी स्विचेस वगैरह से आप पहले से ही फैमिलियर हो जो कि आपने अपाचे वगैरह में देखिए वैसे टाइप के स्विचेज यहाँ पर यूज़ किए गए इसमें और यहाँ पर आप बात करते हैं इसके इंजन के बारे में कि इंजन आपको इसमें क्या और कैसा मिलने वाला है इंजन देखा जाए तो इसमें नया दिया गया इसमें मिलता है 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एस ओ एस सी यानी सिंगल ओवर हेड कैम ऑयल कूल्ड एफ आई मोटर पावर की यहाँ पर बात की जाए तो पावर इसमें 20.4 पॉइंट की मिल जाएगी और टॉर्क इसमें 19.93 पॉइंट mm का मिल जाया करेगा ये फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में रहने वाली है क्लच टाइप की बात करें तो इसमें स्लीपर क्लच भी मिल जाती है और जो ट्रांसमिशन है वो इसमें आपको चैन ड्राइव में मिलने वाला है माइलेज की यहाँ पर बात की जाए तो माइलेज करीब आप इससे थर्टी टू फोर्टी के एम तक की आराम से उम्मीद कर सकते हो फुल टैंक रेंज की बात की जाए तो फाइव किलोमीटर की फुल टैंक रेंज भी मिल जाया करेगी और इसमें आपको जी भी मिल जाता है जो कि देखा जाए तो सिटी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप थोड़ा सा सहूलियत पा सकते हो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बाकी देखा जाए तो नेक्स्ट जो शॉर्ट व्यू वाली वीडियो रहेगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है और अगर इसके सीट हाइट के बारे में बात करें तो 795 नाइन्टी mm फाइव की सीट हाइट रहने वाली है अगर आपकी हाइट 5.5 पॉइंट भी है तब भी आप इसको इजीली चला पाओगे कोई समस्या नहीं आएगी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी इंप्रेसिव है 181 एटी mm वन की ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी और जो कर वेट है वो करीब इसका 159 फिफ्टी का होने वाला है सीट आप देख लो सीट इसमें देखा जाए तो सिंगल यूनि बॉडी में रहने वाली है कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रहने वाली है और स्पेशली देखा जाए तो इसमें क्या जो टैंक है ये आपको डुअल टोन कलर में नजर आएगा बाकी इसकी जो सीट है वो ओपन होती है जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर की स्लॉट की स्पेस मिल जाती है इसकी मदद से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप इसकी सीट को हटा लोगे तो यहाँ पर आपको सीट के नीचे का नज़ारा भी आप देख पाओगे ये सीट के नीचे का नज़ारा और ये इसके सीट के पीछे का नज़ारा ये कुछ इस टाइप से रहने वाला है बाकी अपन इसकी सीट जो है वो लगा देते हैं और चाबी को अपन वापस से गाड़ी में लगा देते हैं और इसमें देखा जाए स्पेशली ये जो चीज़ है काफ़ी अच्छी दी गई है मतलब क्या है कि ना क्रूज़र मोटरसाइकिल आपने बहुत सारी देखी होगी लेकिन चैन कवर के साथ में बहुत समय पहले आता था लेकिन यहाँ पर टीवीएस की रॉनिन में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है चैन कवर का होना मतलब काफ़ी ज़्यादा एक देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीज़न ये है कि बारिश वगैरह में क्या होता है जो चैन है ना
हो सकता है लगाने के लिए दिया जाए और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें किक का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट के ऑप्शन के साथ में आएगी इसमें आपको साइलेंट स्टार्टर मोटर मिल जाता है जो कि मैं अभी आपको एग्जॉस्ट नोट के टाइम में दिखाऊंगा और सुनाऊंगा अभी कि किस टाइप से ये रहने वाला है रियर ब्रेक फुट पैक कुछ इस टाइप का रहने वाला है यहाँ पर भी मेटल यूज़ किया गया बाकी एग्जॉस्ट आप देख सकते हो एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप का रहने वाला है काफ़ी हैवी सा और काफ़ी मोटा तगड़ा यार एकदम खाए पिए घर का लगता है यार ये एग्जॉस्ट बाकी आपको इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको सुनाता हूँ उससे पहले आप ये सुनो ये जो मतलब जो चालू होती है वो किस टाइप से चालू होती है वो देखो इसमें क्या है कि आपको साइलेंट स्टार्टर मोटर मिल जाता है अगर आपने अपाचे वगैरह देखिए तो उसमें क्या है खिर 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 करके आवाज़ आती है वो वाला आवाज़ इसमें नहीं आता है ये इसमें क्या है कि आपको साइलेंट स्टार्टर मोटर मिल जाता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी स्मूथ तरीके से हो पाती है बाकी अगर आ जाता है इसके रियर सस्पेंशन की ओर तो रियर सस्पेंशन में इसमें मोनोशॉक एब्जॉर्वर दिए गए रियर ब्रेकिंग की बात की जाए तो रियर में भी काफ़ी बड़ी डिस्क प्लेट आ जाती है टू फोर्टी की डिस्क आ जाती है सिंगल पिस्टन कैलीपर के साथ में टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें वन थर्टी बार सेवेंटी सेक्शन के टायर मिल जाया करेंगे सेवेंटीन इंच के एलॉय व्हील में रियर का भी एलॉय व्हील आप देख सकते हो और यहाँ पर भी व्हील के साइड रिम बिट पर आपको स्टिकर नजर आ जाएगी टायर इसमें आपको नौ भी पैटर्न में देखने को मिल जाते हैं बाकी अगर इसके टायर सेक्शन में आ जाए जो टेल लैंप है ये एल साइड में रहने वाला है ब्रेक मार के भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा रियर का भी जो इंडिकेटर है सेम फ्रंट जैसा रहने वाला और यहाँ पर मटगाड़ आप देख सकते हो तो थोड़ा सा बाहर है नंबर प्लेट की लाइट नंबर प्लेट की स्पेस और यहाँ पर ऑरेंज रिफ्लेक्टर रेड रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा रियर से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है बाकी ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा इस मोटरसाइकिल को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा इसकी अगर आपको टेस्ट आई डी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप भरत टी रायपुर में कांटेक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो आई डीज पर फ्लैश हो रही है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा सो गाइज मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बी एट एंड यू बी स्मार्ट ऑलेज वेर हेलमेट राइट सेफ जय हिंद बाय दोस्तों